Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Até que enfim eu vim responder esse vídeo. Eu já gravei esse vídeo, gravei não, comecei a gravar duas vezes e duas vezes eu não consegui concluí-lo, então resolvi é, gravar tudo de novo. É, não foi hoje não, tá? Já vários dias eu tô tentando gravar esse vídeo. É, as perguntas que vocês me deixaram lá no Instagram, já tem um tempinho, eu tava olhando aqui, eu falei, Jesus... Já tem alguns meses que vocês me deixaram essa, é, algumas perguntas e eu resolvi hoje, até que enfim, graças a Deus, responder essas perguntas. Então vamos lá. Olha, antes de mais nada, eu me chamo Cristina Vestlais. Sejam aqui bem-vindos ao meu canal. Se inscreva aqui embaixo no box de informação. Eu vou deixar o link do meu canal de todas as redes sociais. Então se vocês quiserem, me acompanham nas redes sociais. E... Vem comigo, vamos às perguntas. Eu vou tentar responder, vou responder as perguntas, as que foram é, as perguntas mais feitas, sabe? Então eu tirei algumas, porque senão ia ser vídeos aqui, ia ser uma semana de vídeo. Então eu tentei é, aqui, vou tentar responder as perguntas que mais me fizeram, tá bom? Então vamos lá. É uma pergunta que me perguntam, que me fazem. Desde eu comecei o canal, é, como eu conheci meu marido, onde <risos> e no Brasil onde eu morava. Então, vamos bem devagar. Meu marido, ele se criou no Brasil, meu sogro trabalhava aqui, era engenheiro é, naval, e aí ele, ele foi mandado de uma firma daqui para o Brasil em 1966, se eu não estiver enganada, no, bem no começo acho que abril, março, abril, meu marido nasceu em 66, mas em dezembro, e minha sogra ficou aqui até o nascimento dele, ele foi chegar no Brasil em 67, e nós saímos do Brasil em 97, então foram muitos anos é, é, morando no Brasil, então ele fala português muito bem. E, e eu morava também, é, é, eu nasci em Duque de Caxias, é, não lembro de nada, eu nasci, depois a minha mãe foi mudando, é, acabei morando em Irajá, num bairro, num, num bairro de subúrbio, no Irajá, e de Irajá nós fomos para Angra dos Reis. E lá eu conheci meu marido, que trabalhava, o pai dele trabalhava em Angra dos Reis, numa que até hoje é muito conhecida, é, como a Verome, então, e lá eu conheci meu marido. Lá nós namoramos, noivamos e casamos em Angra dos Reis, moramos um pouquinho, depois nós fomos morar em Olambra, então a minha vida de casada, quase toda, eu passei em Olambra, interior de São Paulo, bem perto de Campinas. Então eu conheci meu marido no Brasil. E depois, em 97, ele resolveu voltar para cá, é, no começo a gente tinha a ideia de, talvez, no máximo cinco anos, Estamos aqui a 22. Tentei resumir o máximo é, é, que eu pude resumir é, dessa pergunta aqui, tá? Para não ficar o vídeo muito grande. Cris, é, você tem dois filhos é, e por que eles não aparecem, é, não aparecem no vídeo e se nasceram aqui, se nasceram no Brasil? Então a primeira pergunta eu acho que já responde, né? Meus dois filhos nasceram no Brasil. Nós viemos para cá, é, o Tiago tinha 11 e o Fila tinha 4 anos, quando nós viemos para a Holanda. Aí a pergunta também é, é, por que que os meus filhos não aparecem no vídeo? Gente, eu tenho dois filhos homens, adultos. O Tiago tem 33, o Fila vai fazer agora 26. O canal é meu, é alguma coisa minha, então eu não tenho como obrigar meus filhos a aparecer. O Tiago, ele é mais assim, maleável, o Tiago, eu tô gravando alguma coisa assim, ele aparece, ele não liga muito, mas o Fela é um pouco como meu marido, assim, um pouco, é cópia. É, ele não quer aparecer, ele não gosta, eu tenho pouquíssimas fotos, se eu for olhar em casa, assim, em álbuns, é, ele já adulto, pouquíssimas fotos, ele não gosta muito. A não ser brincadeira aqui, ele fazendo careta, com lovely, é, com o pai, mas é muito difícil, então não tem como eu obrigar meu filho aparecer aqui no vídeo, gente. São dois homens que têm as suas vontades próprias e a Lovely, eu pedi autorização aos pais na época também, né? E não teria, não teve problema nenhum mesmo, porque a gente mora tão longe aqui também, não tem essa, essa neura de 
tenho medo, alguma coisa assim. Então, a Lovely, eu pedi autorização e faria, perguntaria ao mesmo aos meus filhos, mesmo pequenos, eu não ia estar expondo meus filhos assim. Né? Não tenho nada contra quem faz, pelo amor de Deus, cada um tem sua vida, é responsável pelos seus atos. Mas, é, meus filhos são adultos, então não tem nem como eu... É, eu é, obrigá-los, né? Então é uma, tem que ser uma coisa bem espontânea. Então me perguntaram também é, a idade dos meus filhos, eu acabei respondendo agora, né? 26, 33 e o filho vai fazer 26. Eu nascido, tem 7 anos de diferença. Eu, eu gostaria, eu queria muito ter no mínimo 4 filhos. Eu lembro quando eu conheci meu marido, eu falei, amor, eu quero ter 4 filhos. No mínimo quatro, mas não foi a vontade do Senhor. Eu tive dois, eu louvo a Deus por isso. Dois filhos com saúde, graças a Deus. É, pergunta, é, teve uma que me perguntou assim, se eu gostaria de parar de trabalhar para me dedicar à casa, à igreja, ao meu esposo. Eu tive muitos anos em casa, sabe? Quando o Fela, quando ele nasceu, eu grávida, eu trabalhava no Brasil, aí eu dei uma paradinha quando ele nasceu. E me dediquei a ele, assim, muito tempo, até quando eu vim para o Brasil, para a Holanda. Então, eu fiquei muito tempo em casa. Cheguei na Holanda, eu fiquei alguns anos, é, como eu não falava o idioma, tinha que aprender. Então, eu fiquei muitos anos me dedicando aos meus filhos. Quando eles cresceram, é, o Fela cresceu um pouquinho, aí que eu fui trabalhar. É, não teria problema nenhum eu parar, eu gosto de ser dona de casa... Gosto de cuidar da minha casa, vocês veem aqui, mesmo eu trabalhando, eu não deixo de cuidar, que eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu sempre fiz tudo sozinha. Teve um período que eu tive alguém em cima, estava com muito problema na minha coluna quando eu morava na outra casa. E por um tempo, acho que foi uns seis meses, assim, quase um ano, eu tinha uma pessoa que vinha uma vez por semana. Mas, assim, janela, coisas que eu realmente não estava aguentando fazer pela crise, problema que eu tive na minha coluna. Mas eu não teria problema nenhum de parar, gente. Eu acho... Agora eu tô, os meninos saíram de casa sozinhos, então é gostoso eu poder trabalhar. É, a minha mente está, sabe, eu tá é, no meio das pessoas. Não que se eu ficasse em casa, eu sou muito social, então eu, eu sei que se eu ficasse em casa eu também teria contato. Mas é gostoso, eu posso ajudar meu marido, eu posso é, ter outras coisas assim, extra, né, com o dinheiro que eu recebo, que eu ganho de salário. Eu ajudo, ajudo na missão também da igreja, então assim... Ajuda bastante, então, mas não teria problema nenhum eu, eu ficar em casa. Eu tenho uma outra perguntinha aqui em relação até à igreja. O que, que eu faço da igreja? Gente, porque eu, eu às vezes eu posto aqui que eu estou viajando de, de missão e tal. Então, é, eu sou convertida já a, a fazer 19, fez 19 anos, foi em 2000 que eu me converti, eu e meu marido. E nos anos, daí foram passando o tempo, né? graças a Deus, a gente na presença do Senhor E fomos ungidos a pastores, mas somos pastores auxiliares Nós temos os nossos trabalhos, a gente trabalha Temos a nossa vida, vamos dizer assim Só para tentar explicar um pouco, né? não somos pastores é, é, integrais Somos parciais, nós ajudamos é, entre o nosso trabalho, entre a nossa família a gente tenta agendar tudo ali para que a gente possa ajudar o nosso pastor presidente, a nossa igreja é no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, e aí a gente tenta é, conciliar isso, mas somos pastores é, 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 auxiliares, então a gente ajuda aqui dirigindo os cultos, ajudamos aqui em clínicas pastorais, então é mais ou menos isso aí, tá? Nós trabalhamos aqui com congregações familiares que nós chamamos de Jesus em minha casa. Então, você abre a sua casa para ter um culto, né, os irmãos. Então, tem vários cultos aqui nas casas. Então, alguns cultos nós dirigimos, outros cultos nós temos missionários aqui também parciais. Nós temos pessoas obreiras, pessoas que ajudam também na obra. Então, como nós começamos também. É, me perguntaram aqui se eu fiz... <risos> alguma cirurgia plástica e se eu tenho algum problema com isso eu nunca fiz cirurgia plástica não tenho problema nenhum com isso mas eu nunca fiz, eu acho que a genética mesmo assim, dá uma ajudinha, meu pai é, meu pai já deve tá, meu pai vai fazer quase, já deve estar tá com o que? 78 por aí e tem uma pele muito boa então eu acho que eu puxei um pouquinho meu pai mesmo que é, a minha pele não é isso tudo como parece não tá mas eu não tenho acne é, 
mancha na pele, nada. Mas eu acho que eu puxei meu pai, assim, eu nunca fiz nada, não. Eu tenho uma foto, até minha mãe mesmo, eu tenho uma foto que eu mostrei pra minha mãe é, com os sensílios e a minha mãe falou, filha, você, você fez operação plástica? Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não. Então, não, nunca fiz, não. Tem períodos que eu tô assim mais cheinhas e tem períodos que eu tô mais magrinha, então deve ser por isso que as pessoas perguntam. Mas nunca fiz e não tenho problema nenhum com isso. Se um dia eu... Não que eu, eu vou falar que eu não preciso, mas um dia que eu achar necessário, eu não tenho e de comum acordo com meu marido, orando, tendo paz para fazer isso, eu acho que eu não teria problema nenhum em fazer. Então vamos para a próxima pergunta. Aí me perguntaram se é muito caro. Isso muita gente me perguntou como é a vida aqui na Holanda. Gente, eu não acho cara a vida aqui, né? Eu não sei. Se você for olhar para real. Claro que é caro, e é como eu olhar aqui com o euro, olhar para o Brasil, achar que é super barato. E eu tô lá, eu vejo salário e preço das coisas, eu acho um absurdo. Aqui é, não é tão caro pelo salário que você ganha é, e pelas oportunidades que você tem. Uma das coisas que as pessoas perguntam muito, nossa, mas você tem isso, você tem aquilo, é, parece que a gente tem uma vida de rico aqui. Não é isso, gente. Tem as coisas aqui... É, eu, eu converso sempre isso com amigas, pessoas que vêm do Brasil, é muito, é como se fosse uma, coisas normais, eu vou dizer assim, é, uma maquiagem X, outra maquiagem Y, ou um perfume, ele, no Brasil, ele é um absurdo, eu, eu, eu entro em loja e vejo perfume de 500, 600 reais, eu falo, gente, uma pessoa que ganha, tem um salário mínimo não consegue comprar um perfume de 600 reais. Já aqui, aquele perfume caro, é, não vou dizer uma Chanel, um nome muito, mas até um Dolce Cabana, um outro, um outro tipo de perfume que eu vi no Brasil também super caro, não estou me lembrada aqui direitinho da marca e do nome, e você compra numa farmácia na promoção com 20%, com 30%, não é velho não, são, são é, aquelas promoções que eles fazem meio relâmpago, então a gente consegue adquirir as coisas mais barata, não é que é, aqui todo mundo é rico, você consegue comprar um carro, você consegue decorar a sua casa bonitinho, aqui minha casa é super simples, é, não tem nada de mais assim, dizer, oh, móveis de design, isso. mas você vai, você, vai, é, você vai em lojas, por exemplo, esse papel de parede que eu comprei, eu comprei em loja de material de construção, eu paguei eu acho que 10, reais, 10 euros em cada rolo, sabe, eu usei três rolos aqui, eu acho, dois e pouco, mas então não é uma coisa, ah, você fala, nossa, papel de parede. Eu entro em site, vou ver papel de parede, você, eu falei, meu Deus do céu, você não está comprando um carro, uma geladeira, você está comprando um rolo de papel de parede. Então eu acho que no Brasil as coisas parecem muito mais superfaturadas, sabe? Eu sei que é imposto, o imposto é muito alto, mas aqui parece que tudo é... é que a gente, quem está de fora, acha que nós, todo mundo é rico. Não é assim, gente. É porque as coisas aqui realmente, elas são mais acessíveis para todo mundo. Não tem todo mundo, eu falo com todo mundo, mas assim, é normal ter uma máquina de lavar louça em casa, não é nada do, do fim do mundo. É, é, lava roupa, você ter um aspirador bom, isso aqui são coisas normais. Então, por isso que às vezes parece que, que é tudo muito caro aqui. Não é não, você consegue comprar as coisas, obter, eu não acho aqui para viver que seja muito caro, eu, eu tomo susto no Brasil, eu acho o Brasil muito mais caro. Me perguntaram também sobre mesa posta, por que que eu parei? Eu parei justamente, não é que eu parei, gente, é porque muitas das vezes quando eu vejo, teve um período que eu fazia muito, eu gravava muito vídeo de mesa posta, era um período que eu estava em casa, eu já comentei isso aqui, eu estava parada, eu fiquei quase três anos desempregada, e, e aí você, em casa, você vai ter mais tempo. Hoje eu chego seis e meia em casa, eu arrumo a mesinha pro meu marido, pro meu filho, que a gente vai jantar, mas muitas das vezes não dá tempo. Eu chego aqui, meu filho acabou de chegar do trabalho, tá morrendo de fome, eu também. Então quando eu vejo, eu já desarrumei a mesa toda e esse é um dos motivos. Eu, eu vou me tentar é, gravar vídeos de mesa aposta, mas esse é um dos motivos que eu é, não... Não gravo mais mesa posta. Teve uma perguntinha aqui que, é, me, que fizeram aqui uma coisa que realmente eu já pensei muito. Perguntaram se eu já pensei em, 
é, desistir do canal. Parar de gravar vídeo. Já. Muitas das vezes. Muitas. Teve um último período agora que foi muito forte. Eu achei que eu ia parar. Tinha comentado com meu marido que eu ia parar. Gente, a internet está virando um, uma terra sem lei, sabe? As pessoas estão muito mal educadas. Então eu estava realmente... Gente, eu entro em canais, eu assisto o vídeo de amigas. E num outro vídeo eu vou falar um pouco sobre isso aí. Educação na net. <risos> e na internet é, e eu fiquei muito chateada a chateada no jeito assim fiquei triste de ver como as pessoas estão sendo é, são amarguradas são é, gente são mais sabe parece que vem jogar contra a gente é, sobre a gente todo o seu o seu veneno sobre todas as suas frustrações então é triste a pessoa não sabe o que que é você tirar um tempinho da sua vida gravar um vídeo editar que dá muito trabalho postar e aí vem aqui e começa a ofender a gente o problema não é não é você ajudar sabe ter críticas como construtivas mas é realmente atacar então isso é muito chato mas aí no outro vídeo eu vou falar sobre isso é, como você mantém a sua casa organizada? Gente, isso aí... É, já, sempre foi assim, tentei organizar as coisas. Mas assim, é, à noite eu chego do trabalho, eu tento já deixar tudo pronto para outro dia. Hein? Eu consigo. Eu acho que quando a gente quer, a gente consegue qualquer coisa, sabe? Então, como? Como é você se policiando, é você, é você se determinar, né? Determinar de fazer algo deixar a sua casa arrumada. Então, é fácil? Não. Mas quando você é determinada, as coisas acontecem. É, me perguntaram quantos anos eu tenho também. Mas aí vocês acabaram de, de ver o vídeo que eu postei, que falando que eu tenho 50 anos. né? Eu nasci dia 19 de setembro de 1969. Eu fiz esse ano é, 50 anos. Ah, me perguntaram muito... É, se, eu, se eu me arrependi de ter vindo morar, morar no apartamento e se eu só estou sentindo falta da minha banheira. Não me arrependi. É, claro que é gostoso. Às vezes, esse, ontem mesmo eu passei com meu marido num, num lugar e nós vimos uma casa e ficamos assim, ai que legal, claro, é gostoso casa, é, churrasco, quintal e tudo. Se eu estivesse em casa o dia inteiro. No começo foi realmente, a gente teve que se adaptar um pouco, né? Mas hoje eu tô amando, não me arrependo, o apartamento é muito gostoso, fácil, fica tudo muito bem organizado e eu me acostumei com o espaço que eu tenho. As pessoas perguntaram também como é que eu fiz para colocar todo o meu closet ali dentro, mas na verdade esse armário ele é 20 centímetros menor do que a minha parte que eu tinha no closet, porque o closet era meu e do Denis. Então a parte que eu tinha era 20 centímetros, esse aqui é 20 centímetros, men centímetros menor. Então assim, eu só arrumei mais esses dias agora, que eu vou mostrar pra vocês também um dia a gaveta de bijuteria, que eu arrumei, então eu fiquei com uma gaveta a mais, então eu consegui, é, me desfiz de um, muita bagunça, na verdade, e eu consegui organizar tudo direitinho nesse guarda-roupa. Em relação à banheira, eu sinto falta sim. Mas não dá pra gente ter tudo nessa vida. Esses dias eu falei com o Dani, a gente chega cansada. Porque é tão gostoso quando eu deitava na banheira e na outra casa eu tinha. No nosso banheiro era ducha e banheira. E, banheira, e no banheiro de baixo dos meninos era só ducha. Então o Denis não é muito de banheira não. Mas quando eu queria deitar lá, ou ele tomava banho antes, ou ele ia tomar banho no banheiro de baixo. E eu ficava deitadinha lá na, na banheira. Então eu sinto uma coisa que eu sinto falta realmente é da banheira. Uma outra pergunta que me fazem muito, que eu já comentei em alguns vídeos, mas vocês continuam me perguntando, é se eu ensino a Lovely a falar português. Gente, a mãe da Lovely é holandesa. É, por mais que o Tiago fale palavras soltas, ele trabalha o dia inteiro. Então quem fica com a Lovely é a mãe dela, né? a Laura. E vai para a escolinha, agora ela está indo para a escolinha... É, três vezes por semana, que ela vai começar agora em setembro, a escolinha básica que tem aqui. Toda criança começa a estudar aqui com quatro anos. Então é muito difícil. Os meus filhos eu ensinei português, claro, a gente morava no Brasil, nasceram lá, mas eu, eu só falo português com meus filhos, mas com a Lovely não dá. Então eu falo, eu falo palavrinhas soltas, então ela sabe muitas palavrinhas. Eu ensino, tem musiquinha que desde que ela nasceu, 
é, se essa rua fosse minha, eu canto com ela desde bebezinho. Então, ela aprendeu a música. Ela não sabe o que significa, mas ela aprendeu a música. Então, eu falo, me dá um beijo, ela sabe. Quando eu brinco com ela, cadê o meu amor? Ela sabe que Denis é o meu amor. Então, coisas soltas assim, eu consigo é, ensinar a Lobby. Mas falar o português assim é difícil, né, gente? Porque você tem que estar tá falando todo dia. E ela, a mãe dela, é holandesa. Eu tenho dificuldade de entender é, uma mãe brasileira que não ensina o filho a falar o idioma. Porque eu, é, sabe, eu, eu não queria que meus, meus filhos parassem. Eu lembro no, quando o Fela chegou aqui, ele não era alfabetizado, tinha quatro aninhos, ele foi totalmente alfabetizado em holandês. E aí a professora, a diretora, chamou a gente e falou, não, a gente tem que falar só holandês com ele. Eu falei, ah, uh ah, -uh, ele vai crescer falando dois idiomas, eu vou continuar falando português. Hoje em dia, ele, né, aqui você aprende o inglês também, e ele não morreu com isso. Eu tenho uma amiga que a filha fala português, o pai é brasileiro, a mãe é alemã, fala alemão. Ela estudava numa escolinha é, americana, é, inglesa, ela falava inglês e ela fazia balé numa escola holandesa. E ela aprendeu a falar holandês. Então, assim, é, você aprende. Quando é pequeno, ainda mais criança, que a criança não pensa em conjugação de verbo, a criança não pensa nada disso, ela fala, ela brinca. Então, eu tenho uma certa dificuldade quando você não ensina, né? Mas para a fica muito difícil. Aí ah, me perguntaram como eu coordeno essa vida de dona de casa, trabalhar e cuidar dos filhos. Não, eu, meu filho não precisa cuidar, né? <risos> é adulto. E dona de casa, eu, como eu comentei aqui também, eu consigo é, organizar a casa de um jeito que não fica muito pesado e meu marido me ajuda também me facilita, meu filho também, meus filhos sempre me ajudaram, arruma sua própria cama, organiza suas próprias roupas, eu lembro pequenininhos, é, eu tinha, eu hoje em dia não tenho mais, mas até na outra casa eu tinha, cheguei a mostrar para vocês também, dois cestos, um branco e um escuro de roupa para lavar, e eles sempre separaram a roupa deles, então, eles pequenos mesmo já sabiam, o branco tinha que ir no cesto branco, a roupa colorida no cesto preto, então, já me ajudava, então, trabalhando ou não, se você, a, toda a sua família colabora, não fica realmente muito trabalho. A outra perguntinha em relação ao idioma, se foi difícil aprender holandês. Realmente fácil não foi. É, gente, eu tive que pular aqui porque acabou a bateria, ó. E aí pulei pro celular, tá? Então por isso que a imagem vai ficar um pouquinho diferente. E me perguntaram sobre idioma, se foi difícil ou fácil aprender. Então eu cheguei aqui em 97. E em 98 eu comecei a estudar, cheguei em setembro, dia 30 de março eu comecei a estudar e estudei um ano e meio mais ou menos, aí parei, fui fazer outras coisas e depois, quase dois anos depois, eu voltei mais um ano para a escola. E fácil não foi, gente, é bem difícilzinho, mas quando a gente quer, como eu falei, né, a gente consegue mesmo, é, não é tão difícil. Quando você quer, né? Então, se você se dedica e aprende. Não vou dizer, eu vou aprender o resto da minha vida aqui, né? É, eu cheguei aqui com 28 anos, então você é, não é o meu, meu idioma. Então, vai, eu vou continuar aprendendo por um bom, por um bom tempo. Uma outra perguntinha em relação ao Denis, porque é, falando sobre por que, que o Denis não aparece no vídeo, por que, que eu não faço vídeo com o Denis. Gente, é a mesma coisa dos meus filhos, tá? É, um dia eu acho que ele aparece Eu pergunto pra ele se ele quer gravar comigo Eu queria muito gravar um vídeo é, Ele respondendo algumas perguntas Sobre mim, mas ainda não Não rolou mas vamos, Calma, tô tentando <risos> Então foi isso Essas foram, foram as, as, assim, as Perguntas mais feitas Se você quiser saber mais alguma coisa Vai lá no meu Instagram Me deixa a perguntinha que eu faço mais um outro vídeo Sobre algumas é, perguntinhas respondendo aqui a vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça aqui ó, de deixar um joinha, se inscrever aqui no canal e me seguir em todas as redes sociais. Um grande beijão e até o próximo vídeo. Tchau, meninas. Tchau, meninos. Tchau, meninos.